ഹായ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ജോൺ മൈനാർഡ് കെയ്നസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിൽട്ടൺ ഫ്രൈഡ്മാൻ ഓപ്ഷൻ സി ആഡം സ്മിത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോൾ സാമുവിൽസൺ ആൻസർ ആഡം സ്മിത്ത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ജോൺ മൈനാർഡ് കൈനസ് എന്നത് കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രൈഡ്മാൻ മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂൾസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് പോൾ സാമുവിൾസൺ നിയോ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് പ്രൈമർലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ ലോങ് ടേം സപ്ലൈ സൈഡ് ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി മോണിറ്ററിസ്റ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻസർ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൈനീഷ്യൻ തിയോറം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ചെലവുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ സപ്ലൈ സൈഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നത് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിയുമായിട്ടും സപ്ലൈ സൈഡ് സ്കൂളായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് മണി സപ്ലൈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർസ് സ്കൂൾസ് ആണ് കൈനീഷ്യൻ വ്യൂ അല്ല ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നത് കൈനീഷ്യൻ തിയോറി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ബിലീവ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇസ് ബെസ്റ്റ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ഓപ്ഷൻ എ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി വേജ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ സി മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻസർ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ മോണിറ്ററിസ് സ്കൂൾസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നത് ഉൽപാദനം കുറക്കുന്നതിലൂടെയല്ല പണ നിയന്ത്രണത്തിലൂ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണെന്നാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സിലേക്ക് വന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്നത് കൈനീഷ്യൻ തിയോറിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേജ് കൺട്രോളിങ് എന്നത് ഇൻകം പോളിസി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണിറ്ററിസ്റ്റ് അല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് തിയറി അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പീപ്പിൾ ആർ ഇറാഷണൽ ഇൻ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ ഓപ്പൺ ബി എക്കണോമിക് ഏജൻസ് ഫോം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാൻഡം കേസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആർ ഇഗ്നോർഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി പീപ്പിൾ യൂസ് ഓൾ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എഫിഷ്യൻലി ആൻസർ people use all available information efficiently random expectation ennathu manushyar avarkulla information sensors decisions assume eynadana options like vannale people are irrational in economic decision ennathu irrational expectation de opposite concept aanu random guess ennathu adaptive expectation aanu rational expectation le past data use eynundu pakshe adu traditional trend follow cheynilla അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾസ് എംഫസൈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻവോളൻറ്ററി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റിക്കി പ്രൈസസ് ഓപ്ഷൻ സി മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസസുമാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻവോളൻറ്ററി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നത് കൈനീഷ്യൻ തിയോറിയാണ് സ്റ്റിക്കി പ്രൈസ് എന്നത് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ തിയോറിയുടെ പാത്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക്കൽ തിയോറിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പോളിസി ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺട്രോളിങ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് വേ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഓപ്ഷൻ ബി മോണിറ്ററി പോളിസി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻകം പോളിസി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്ലൈ സൈഡ് പോളിസി ആൻസർ ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമുക്കറിയാം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ 
മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വേജും പ്രൈസും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഇൻകം പോളിസിയാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഇൻസെൻറ്റീവ്സും സപ്ലൈ സൈഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്ലൈ സൈഡ് പോളിസീസ് ആർ പ്രൈമർലി എയിംഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ റെഡ്യൂസിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബൈ കട്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസിങ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി മാനേജിംഗ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാലൻസിംഗ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻസർ ഇൻക്രീസിംഗ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ സപ്ലൈ സൈഡ് പോളിസീസ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസി റിലേറ്റഡ് ആണ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നത് ട്രേഡ് പോളിസി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കൈനീഷ്യൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് മെയിൻലി കോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ സി അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻസർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഡിമാൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെന്നാണ് കൈനീഷ്യൻ തിയറി പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ എന്നത് മോണിറ്ററി വ്യൂ ആണ് കൈനീഷ്യൻ തിയറിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എപ്പോഴും അനുകൂലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റീസൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ കൈനീഷ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ആൻസർ മോണിറ്ററിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് കുറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ കൈനീഷ്യൻ പലപ്പോഴും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ സൈഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറൽ റേറ്റിനെ അല്ല ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കീ ഐഡിയ ഇൻ ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റിക്കി പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറി ആൻസർ സ്റ്റിക്കി പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജസ് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം സ്റ്റിക്കിനെസ് വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഷോർട്ട് റൺ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ വേജ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ആണ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ തിയറി അല്ല മാർക്കറ്റ് ക്ലിയറിംഗ് എന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മോഡലിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്